പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നാം പരിചയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായിട്ടുള്ള മെൻഡിങ് വാൾ എന്ന ഒരു കവിതയാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ ഈ ഒരു കവിതയുടെ സമ്മറിയും രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ ഈ ഒരു കവിതയിൽ നിന്നുള്ള വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നാം പരിചയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ മെൻഡിങ് വോൾ എന്ന ഈ ഒരു മനോഹരമായ കവിതയുടെ സമ്മറി മാത്രമാണ് നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു കവിതയെക്കുറിച്ച് നിർബന്ധമായിട്ടും നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് സമ്മറിയിലൂടെ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കവിതയെക്കുറിച്ച് നിർബന്ധമായിട്ടും നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളുമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാഠഭാഗം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം പറയുന്ന സമ്മറി നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരങ്ങളും കണ്ടെത്തുക ഈ ഒരു ഉത്തരങ്ങൾ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പാഠഭാഗം ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കവിതയുടെ സമ്മറിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം മെൻഡിങ് വാൾ മീൻസ് റിപ്പയറിംഗ് എ വാൾ റിപ്പയറിംഗ് മീൻസ് നന്നാക്കിയെടുക്കുക വാൾ എന്നാൽ മതില് ഓക്കെ അപ്പോൾ മെൻഡിങ് വാൾ മീൻസ് റിപ്പയറിംഗ് എ വാൾ ഒരു മതില് നന്നാക്കുക ഇറ്റ്സ് എ പോം റിട്ടൺ ബൈ റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് മെൻഡിങ് വാൾ എന്നത് ഒരു കവിതയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഈ ഒരു കവിതയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ദർ ആർ ടു ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദിസ് പോം ഈ ഒരു കവിതയിൽ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ആരൊക്കെയാണ് കഥാപാത്രങ്ങൾ ദ പോയറ്റ് ആൻഡ് ഹിസ് നെയ്ബർ ഈ ഒരു കവിയും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നെയ്ബർ നെയ്ബർ മീൻസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അയൽവാസിയും ഇവരാണ് ഈ ഒരു കവിതയിലെ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കവിതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ദർ ഈസ് എ വോൾ ബെറ്റ്വീൻ ദ ടു നെയ്ബേഴ്സ് ഈ രണ്ട് അയൽവാസികൾക്കിടയിൽ ഒരു മതിലുണ്ട് രണ്ട് അയൽവാസികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കവിയും ദ പോയറ്റ് ആൻഡ് ഹിസ് നെയ്ബർ കവിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അയൽവാസിയും ഇതാണ് രണ്ട് അയൽവാസികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ സ്വത്തിനിടയിൽ അവരുടെ സ്ഥലത്തിനിടയിൽ എന്തുണ്ട് ദർ ഇസ് എ വോൾ ഒരു മതിലുണ്ട് ദറ്റ് വാസ് എ സ്റ്റോൺ വാൾ അത് എന്തിൻ്റെ മതിലായിരുന്നു കല്ലിൻ്റെ മതിലായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ദർ ഇസ് എ വോൾ ബെറ്റ്വീൻ ദ ലാൻഡ് ഓഫ് ടു നൈബേഴ്സ് രണ്ട് ഈ രണ്ട് അയൽവാസികളുടെ സ്ഥലത്തിനിടയിൽ ഒരു മതിലുണ്ടായിരുന്നു അറ്റ് സ്പ്രിങ് സീസൺ ദ വാൾ ഈസ് ബ്രോക്കൺ വിത്തൗട്ട് എനി റീസൺ വസന്തകാലമായി വരുന്ന വസന്തകാലത്തിൽ ദ വാൾ ഈസ് ബ്രോക്കൺ വിത്തൗട്ട് എനി റീസൺ ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ ഈ ഒരു മതിലിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് ബ്രോക്കൺ പൊളിയാണ് അതായത് മതിൽ പൊളിയാണ് ഏത് സീസണിലാണ് സ്പ്രിങ് സീസണിൽ ഓക്കെ സ്പ്രിങ് സീസൺ എന്നാൽ വസന്തകാലം ഇപ്പോൾ വസന്തകാലമാവുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ വർഷവും വസന്തകാലമാവുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു മതിൽ ഈ ഒരു കല്ല് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ മതിൽ പൊളിയുകയാണ് വിത്തൗട്ട് എനി റീസൺ ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ no one knows who is breaking the wall aarkum ariyula aaraanu ee oru madiline polikkunnathu ennu adayathu madilu poliyunnundu pakshe aarkum ariyula aaraanu ee oru madiline polikkunnathu ennu aaru kandittilla madiline aaraanu polikkunnathu ennu but every spring season the wall is broken pakshe ella spring season ilum vasantha kaalathilum madilu thaniye poliyugayaanu Every spring season, the poet finds that the wall is broken. All the time, all the time, all the time, all the time, the wall is broken. 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 So, it is clear that there is something that doesn't like the wall. That is why the wall is broken. The wall is broken. The wall is broken. 
ദർ ഈസ് സംതിങ് എന്തോ അവിടെ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഡസ് ഇൻ ലൈക്ക് ദ വാൾ മതിലിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത അതായത് മതിലിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എന്തോ ഒരു സംഭവം അവിടെ ഉണ്ട് അതാണ് മതിലിനെ പൊളിക്കുന്നത് എന്ന് കവിക്ക് മനസ്സിലായി ആരാണ് ഈ ഒരു മതിലിനെ പൊളിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അവസാനം മനസ്സിലാക്കാം Every spring season, the poet finds that the wall is broken. All the time of the day, the poet finds that the wall is broken. So, he meets his neighbor. 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 And they fix a day. They fix a day. To repair the wall. They fix a day. 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 റിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ദേ ആർ റിപ്പയർ ദ വാൾ അവർ മതിൽ റിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ഹൗ ഡു ദ റിപ്പയർ ദ വാൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു മതിലിനെ അവർ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ദ റീപ്ലേസ് ദ ഫാൾട്ട് സ്റ്റോൺസ് ഇൻ ദ വാൾ മതിലിൽ നിന്ന് അടർന്നു വീണിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വീണ കല്ലുകൾ അവർ തിരിച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ മതിലിന്മേൽ തന്നെ റിപ്പയർ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഈ ഒരു മതിലിനെ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നന്നാക്കി എടുക്കുന്നത് അതായത് മതിലിൽ നിന്ന് പൊളിഞ്ഞ് താഴെ വീണിട്ടുള്ള കല്ലുകൾ തിരിച്ച് അതേ യഥാസ്ഥലത്ത് തന്നെ വെച്ച് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ ഈ ഒരു മതിലിനെ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ദ പോയിറ്റ് സെയ്സ് ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു റിപ്പയർ ദ വാൾ ഈ ഒരു കവിതയിലൂടെ കവി പറയാണ് മതിലിനെ റിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നത് വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്ന് പറയാണ് മതിൽ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ പ്രയാസമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് because some stones are like balls and some are like loaves karan endana chila kallugal endine poleyana ball pandine poleyana adayathu chila kallugal madil ninnu adarnu veenittulla chila kallugal urunda kallugalane and some are like loaves chila kallugalo like loaves adayathu appakthine poleyana adayathu paranna kallugalane appo ee oru madil ninnu adarnu veenittulla chila kallugal urunda kallugalane chila kallugal paranna kallugalane അതുകൊണ്ട് തന്നെ മതിൽ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ പ്രയാസമാണെന്ന് ആര് പറയാണ് കവി പറയാണ് ദ പോയിറ്റ് സെയ്സ് ഇറ്റ് വാസ് ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു ഫിക്സ് ദ സ്റ്റോൺസ് ഇൻ ദ വാൾ മതിലിമൽ ഈ ഒരു കല്ലുകൾ തിരിച്ചു വെക്കുന്നത് വളരെ പ്രയാസമാണെന്ന് ആര് പറയാണ് കവി പറയാണ് അങ്ങനെ ഇവർ രണ്ട് ആളുകൂടെ എന്താണ് ഈ ഒരു മതിലിനെ റിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് പൊളിഞ്ഞ് പൊളിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മതിലിനെ റിപ്പയർ ചെയ്യണം ആരൊക്കെ ദ നൈബർ ആൻഡ് ദ പോയിറ്റ് കവിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അയൽവാസിയും കൂടെ ഈ ഒരു പൊളിഞ്ഞ മതിൽ റിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ആക്ച്വലി ദ ഐഡിയാസ് ഓഫ് ദ പോയറ്റ് ആൻഡ് ഹിസ് നൈബർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു കവിയുടെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അയൽവാസിയുടെയും കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വ്യത്യസ്തമാണ് എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മതിലിനെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അതായത് മതിൽ അവിടെ വേണയോ വേണോ വേണ്ടയോ എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ അഭിപ്രായം വ്യത്യസ്തമാണ് ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അഭിപ്രായം അതായത് മതിലിനെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദ പോയറ്റ് ആഗ്യൂസ് ദർ ഈസ് നോ നീഡ് ഓഫ് എ വാൾ ദേർ പോയറ്റ് വാദിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ പോയറ്റ് പറയാണ് എന്ത് ദർ ഈസ് നോ നീഡ് ഓഫ് എ വാൾ ദർ അവിടെ എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല മതിലിൻ്റെ ആവശ്യം അവിടെ ഇല്ല എന്നാണ് കവി പറയുന്നത് കാരണം എന്താണ് ബിക്കോസ് ദർ ആർ നോ കൗസ് ദർ ടു ക്രോസ് ദ ലാൻഡ് ആൻഡ് ഈറ്റ് ദ പ്ലാൻസ് മതിൽ അവിടെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് കവി പറയാൻ കാരണം എന്താണ് ദർ ആർ നോ കൗസ് ദർ അവരുടെ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തില്ല ദർ ആർ നോ കൗസ് പശുക്കളില്ല അതായത് അവരുടെ അയൽവാസികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ വീട്ടിൽ എന്തില്ല കന്നുകാലികളൊന്നുമില്ല എന്തിന് ടു ക്രോസ് ദ ലാൻഡ് ആൻഡ് ഈ ദ പ്ലാൻസ് ഈ ഒരു സ്ഥലങ്ങൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്തുള്ള മരങ്ങളോ ചെടികളോ അതായത് പ്ലാൻസുകൾ തിന്നിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അവിടെ എന്തില്ല കശു പശുക്കളില്ല അതായത് കന്നുകാലികളൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ദർ ഈസ് നോ നീഡ് ഓഫ് വാൾ ദർ അവിടെ മതിലിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല എന്നാണ് കവി പറയുന്നത് Uh, the poet says there are only apple trees and pine trees kavi parayana avada aage illa endane there are only apple trees apple marangalum and pine trees adu pole thanne pine marangalum ullu and they never cross the land ee oru apple marangalo allekil pine marangalo orikkalum aa bhoomi cross edittu prashnangal undakkula nanu aaru parayunnathu kavi parayunnathu 
അപ്പൊ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പോയറ്റ് ദർ ഈസ് നോ നീഡ് ഓഫ് വോൾ കവിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അവിടെ മതിലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ബിക്കോസ് ദർ ആർ നോ കൗസ് ദർ കാരണം എന്താണ് അവിടെ എന്തില്ല കന്നുകാലികളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയാണ് ഹി സെയ്സ് ദർ ആർ ഓൺലി ആപ്പിൾ ട്രീസ് ആൻഡ് പൈൻ ട്രീസ് കവി പറയാണ് അവിടെ എന്തേ ഉള്ളു കുറച്ച് ആപ്പിൾ മരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പൈൻ മരങ്ങളെ ഉള്ളു അവ ഒരിക്കലും എന്താണ് അയൽവാസികൾക്കിടയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ദർ ഈസ് നോ നീഡ് ഓഫ് വാൾ ദർ രണ്ട് ഈ രണ്ട് അയൽവാസികൾക്കിടയിൽ എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല മതിലിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല എന്നാണ് കവി പറയുന്നത് ബട്ട് ദ നൈബർ സെയ്സ് ദർ ഷുഡ് ബി എ വാൾ പക്ഷേ അയൽവാസിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താണ് അവിടെ ഒരു മതിൽ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പറയാണ് എന്തിനു വേണ്ടി ടു കീപ് ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ നൈബേഴ്സ് ഈ രണ്ട് അയൽവാസികൾക്കിടയിൽ നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മതിൽ നിർബന്ധമാണ് എന്നാണ് അയൽവാസി പറയുന്നത് ഹി സെയ്സ് ഹി ഓൾവേസ് സെയ്സ് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പറയും ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് മേക്ക് ഗുഡ് നൈബേഴ്സ് എന്താണത് ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് മേക്ക് ഗുഡ് നൈബേഴ്സ് നല്ല മതിലുകൾ നല്ല അയൽവാസികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് അയൽവാസി പറയുന്നത് അതായത് കവി അയൽവാസിയോട് ഇവിടെ മതിലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് അയൽവാസി പറയുന്നത് ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് മേക്ക് ഗുഡ് നൈബേഴ്സ് നല്ല മതിലുകൾ നല്ല അയൽവാസികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്ന് എപ്പോഴും ആര് പറയും അയൽവാസി പറയും He justifies the need of wall by saying good fences make good neighbors. Madhili aavashya maani yenna dine nyayi giri kaani maandi. Addeham ayalwasi appoyum parayandhi good fences make good neighbors. Nalla madhili galu nalla ayalwasi galu sushti kunnu. Adayadhi avide endu maana nana ayalwasi parayandhi. Avide madhili venam inna ane ayalwasi parayandhi. അതിന് കാരണമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ് ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് മേക്ക് ഗുഡ് നൈബേഴ്സ് നല്ല മതിലുകൾ നല്ല അയൽവാസികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു അതായത് നല്ല അയൽവാസികൾ തമ്മിൽ നല്ലൊരു ബന്ധം വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മതിൽ ആവശ്യമാണ് എന്നാണ് അയൽവാസി പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം ടു കീപ് എ ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു നൈബേഴ്സ് വാൾസ് ആർ എസെൻഷ്യൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അതായത് അയൽവാസിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ to keep a good relationship between the two neighbors rendu ayalvasigal kedil nalla oru bandham keep cheyan are nalla bandham undaganam ennundengil walls are essential madiligal anivaryamane appa ayalvasi parayanandhe madiligal valare athyavashyamayittulla karyam oru karyaane endinu vandi ayalvasigal thammil nalla oru bandham keep cheyan okay appa ayalvasiyude abhiprayathil avade endu venam madilu venam ennaanu ayalvasiyude abhiprayam ഈ ഒരു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്നുകൂടെ വിശദീകരിക്കാം ദർ ആർ ടു നൈബേഴ്സ് ഇൻ ദിസ് പോയം ഈ ഒരു കവിതയിൽ രണ്ട് അയൽവാസികളാണുള്ളത് ദ പോയറ്റ് ആൻഡ് ഹിസ് നൈബർ ഈ ഒരു കവിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അയൽവാസിയും ഇങ്ങനെ രണ്ട് അയൽവാസികളാണ് ഈ ഒരു കവിതയിലുള്ളത് ദെൻ ദർ ഈസ് എ വാൾ ബെറ്റ്വീൻ ദ ടു നൈബേഴ്സ് ഈ രണ്ട് അയൽവാസികൾക്കിടയിൽ ഈ രണ്ട് അയൽവാസികളുടെ സ്ഥലത്തിനിടയിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു മതിലുണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റോൺ വാൾ അതെന്ത് മതിലാണ് കല്ല് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ മതിലാണ് ഓക്കെ അറ്റ് സ്പ്രിങ് സീസൺ ദ വാൾ ഈസ് ബ്രോക്കൺ വിത്തൌട്ട് എനി റീസൺ എല്ലാ വർഷത്തിലും സ്പ്രിങ് സീസണിൽ അതായത് വസന്തകാലമാകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു മതിൽ സ്വയം തന്നെ പൊളിയുകയാണ് ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ മതിൽ പൊളിയുകയാണ് അങ്ങനെ ഇവരെന്താണ് ഈ ഒരു മതിൽ റിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു അയൽവാസിയും കവിയും കൂടെ മതിൽ റിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെ മതിൽ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കവി പറയും എന്താണ് ദർ ഈസ് നോ നീഡ് ഓഫ് വാൾ ദർ അവിടെ എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല മതിലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് കവി പറയുന്നത് കാരണം എന്താണ് ദർ ആർ നോ കൗസ് ദർ അവിടെ എന്തില്ല പശുക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ കന്നുകാലികളോ ഒന്നുമില്ല ടു ക്രോസ് ദ ലാൻഡ് ഈ ഒരു ലാൻഡ് ഈ ഒരു ഭൂമിയെ മുറിച്ച് കടന്ന് അപ്പുറത്ത് മുറിച്ച് കടന്നിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അവിടെ ഉള്ള പയങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പച്ചക്കറികളോ പച്ചക്കറി തൈകളോ മരങ്ങളൊന്നും ഭക്ഷിക്കാൻ അവിടെ എന്തില്ല കന്നുകാലികളൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല മതിലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് കവി പറയുന്നത് ഹി സെയ്സ് ദർ ആർ ഓൺലി ആപ്പിൾ ട്രീസ് ആൻഡ് പൈൻ ട്രീസ് അദ്ദേഹം പറയണത് ഇവിടെ ആകെ എന്തേ ഉള്ളു കുറച്ച് ആപ്പിൾ മരങ്ങളും കുറച്ച് പൈൻ മരങ്ങളേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ മതിലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു നൈബേഴ്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഈ രണ്ട് അയൽവാസികളുടെ ഇട ഇടയിലുള്ള ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിനിടയിൽ എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല മതിലിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല
പക്ഷെ അയൽവാസിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് വ്യത്യസ്തമാണ് അയൽവാസി പറയുകയാണെന്ത് ഗുഡ് ഫെൻസസ് മേക്ക് ഗുഡ് ഡൈബേഴ്സ് നല്ല മതിലുകൾ നല്ല അയൽവാസികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു വിച്ച് മീൻസ് അവിടെ ദർ ഷുഡ് ബി എ വോൾ ടു കീപ്പ് എ ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ നൈബേഴ്സ് നല്ല ഈ രണ്ട് അയൽവാസികൾ തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മതിൽ വേണം എന്നാണ് ഈ ഒരു അയൽവാസി പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു കവിതയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനി ആരാണ് ഈ ഒരു മതിലിനെ പൊളിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതായത് ഈ കവിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദർ ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഡസിൻ ലൈക്ക് ദ വാൾ മതിലിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എന്തോ ഒന്നും അവിടെ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ബ്രേക്ക്സ് ദ വാൾ അത് മതിലിനെ പൊളിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആർക്കും അറിയൂല ആരാണ് ഈ ഒരു മതിലിനെ പൊളിക്കുന്നത് എന്ന് ആരാണ് ഈ ഒരു മതിലിനെ പൊളിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഏത് സീസണിലാണ് ഈ ഒരു മതിൽ പൊളിയുന്നത് അറ്റ് സ്പ്രിങ് സീസൺ അല്ലെ വസന്തകാലത്തിലാണ് വസന്തകാലം എന്ന് പറയുന്നത് സീസൺ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നേച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ആരാണ് ഈ ഒരു മതിലിനെ പൊളിക്കുന്നത് ദ നേച്ചർ ഓക്കെ പ്രകൃതിയാണ് ഈ ഒരു മതിലിനെ പൊളിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ് നേച്ചർ ഡെസിൻ ലൈക്ക് സെപ്പറേഷൻ പ്രകൃതിക്ക് എന്ത് ഇഷ്ടമില്ല സെപ്പറേഷൻ വേർതിരിവ് ഇഷ്ടമില്ല ഓക്കെ മതിൽ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെ എന്താണ് വേർതിരിവാണ് അതായത് രണ്ട് അയൽവാസികൾക്കിടയിൽ ഒരു മതിലുണ്ട് എങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വേർതിരിവാണ് അല്ലെ ഈ ഒരു രണ്ട് അയൽവാസികളെയും വേർതിരിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് ഈ ഒരു മതിൽ അത് ആർക്കിഷ്ടമില്ല ദ നേച്ചർ ഡെസിൻ ലൈക്ക് സെപ്പറേഷൻ പ്രകൃതിക്ക് ഈ ഒരു സെപ്പറേഷൻ അതായത് വേർതിരിവ് ഇഷ്ടമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ദ നേച്ചർ ട്രൈ ട്രൈസ് ടു ബ്രേക്ക് ദ വാൾ മതിലിനെ പൊളിക്കുന്നത് ആരാണ് ദ നേച്ചർ പ്രകൃതിയാണ് ഈ ഒരു മതിലിനെ പൊളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു കവിതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പോയിന്റുകൾ നമുക്കൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദിസ് പോം ദ പോയിറ്റ് സേസ് സംതിങ് ദർ ഈസ് ദാറ്റ് ഡസിൻ ലവ് എ വോൾ ഈ ഒരു കവിത തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കവി പറയുന്നുണ്ട് സംതിങ് ദർ ഈസ് ദാറ്റ് ഡസിൻ ലവ് എ വോൾ മതിലിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എന്തോ ഒന്ന് സംതിങ് അതായത് എന്തോ ഒന്ന് അവിടെ ഉണ്ട് മതിലിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എന്തോ ഒന്ന് അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഈ ഒരു കവി കവിതയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് മതിലിനെ പൊളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന എന്തോ ഒന്ന് അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു എന്തോ ഒന്ന് സംതിങ് എന്നത് എന്തുകൊ എന്തിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നേച്ചർ അതായത് പ്രകൃതി അതായത് പ്രകൃതിയാണ് നേച്ചർ ആണ് പ്രകൃതിയാണ് മതിലിനെ പൊളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രകൃതി മതിലിനെ പൊളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് നേച്ചർ ഡെസിൻ ലൈക്ക് സെപ്പറേഷൻ പ്രകൃതിക്ക് എന്ത് ഇഷ്ടമല്ല വേർതിരിവിനെ ഇഷ്ടമല്ല ഓക്കെ വേർതിരിവിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു മതിൽ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ദ പോയിറ്റ് കോൾസ് ദ സ്പ്രിങ് സീസൺ ആസ് മിസ്ചീവസ് ഈ ഒരു കവിതയിൽ ഈ ഒരു കവിതയിൽ കവി വസന്തകാലത്തിന് മിസ്ചീവസ് അതായത് ഒരു വികൃതിയുള്ള അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് ദ വാൾ ഈസ് ബ്രോക്കൺ ഇൻ സ്പ്രിങ് സീസൺ സ്പ്രിങ് സീസണിലാണ് ഈ ഒരു മതിൽ പൊളിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വസന്തകാലത്തിന് അതായത് സ്പ്രിങ് സീസണിലെ കവി എന്ത് പറയാണ് മിസ്ചീവസ് പറയാണ് അതായത് ഒരു അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്ന് പറയാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഉത്തര ഇതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തര ഇതാണ് ദ പോയിന്റ് കൺസിഡർ ദ സ്പ്രിങ് സീസൺ മിസ്ചീവസ് ബിക്കോസ് ദ ഗ്യാപ്സ് ഇൻ ദ വാൾ ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ സ്പ്രിങ് സീസൺ ഈ ഒരു വസന്തകാലത്തിന് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ വികൃതിയുള്ള ഒന്നാണ് മിസ്ചീവസ് ആണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് ദ ഗ്യാപ്സ് ഇൻ ദ വാൾ ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ സ്പ്രിങ് സീസൺ ഈ ഒരു വസന്തകാലത്തിലാണ് സ്പ്രിങ് സീസണിലാണ് മതിൽ പൊളിയുന്നതായിട്ട് ആര് കാണുന്നത് കവി കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പ്രിങ് സീസണിനെ എന്താണ് അദ്ദേഹം ഒരു മിസ്ചീവസ് അതായത് ഒരു അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്ന് പറയുകയാണ് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയ പോയിന്റ് ദ ടു യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് വ്യൂസ് ഓഫ് ദ നൈബേഴ്സ് ഈ രണ്ട് അയൽവാസികളുടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അതായത് രണ്ട് അയൽവാസികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കവിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അയൽവാസിയും അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അതായത് മതിലിനെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണത് അതായത് കവിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അവിടെ എന
അവിടെ എന്തില്ല കന്നുകാലികളില്ല ദർ ആർ ഓൺലി ആപ്പിൾ ട്രീസ് ആൻഡ് പൈൻ ട്രീസ് അവിടെ എന്തേ ഉള്ളൂ ആപ്പിൾ മരങ്ങളും പൈൻ മരങ്ങളേ ഉള്ളൂ സോ ദർ ഈസ് നോ നീഡ് ഓഫ് വാൾ ദർ അവിടെ എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല മതില്ല ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് കവി പറയുന്നത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അതേ സമയം തന്നെ ദ നെയ്ബേഴ്സ് സെയ്സ് അയൽവാസി പറയാണ് ഗുഡ് ഫെൻസസ് മേ ഗുഡ് നൈബേഴ്സ് നല്ല അയൽ മതിലുകൾ നല്ല അയൽവാസികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു അതായത് അവിടെ എന്ത് വേണം എന്നാണ് കവി പറയു അയൽവാസി പറയുന്നത് അവിടെ മതില് വേണം എന്നാണ് അയൽവാസി പറയുന്നത് ഈ ഒരു കവിതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഗുഡ് ഫെൻസസ് മേ ഗുഡ് നൈബേഴ്സ് എന്നത് അതായത് ഈ ഒരു കവിതയിൽ അയൽവാസി പറയുന്നുണ്ട് ഗുഡ് ഫെൻസസ് മേക്ക് ഗുഡ് നൈബേഴ്സ് നല്ല മതിലുകൾ നല്ല അയൽവാസികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നത് ഇതൊന്ന് വിശദീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു കവിതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് എങ്ങനെയാണ് നല്ല മതിലുകൾ നല്ല അയൽവാസികളെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നത് നമുക്കറിയാം ഫെൻസസ് ആർ ദ സിമ്പിൾ ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ മതിലുകൾ എന്നത് വേർതിരിവിൻ്റെ ഒരു ചിഹ്നമാണ് എങ്കിലും ഇറ്റ് ഓൾസോ ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ആളുകളുടെ സ്ഥലങ്ങളെ അതായത് ഇറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ദർ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ആളുകളുടെ സമ്പത്തിനെ സ്ഥലത്തിനെ തിരിച്ചറിയാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു സോ ഗുഡ് ഫെൻസസ് ക്യാൻ മേക്ക് പീപ്പിൾ ഗുഡ് നൈബേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല മതിലുകൾ നല്ല അയൽവാസികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതലായിട്ടുള്ള പോയിന്റുകൾ താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾ അത് വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഈ ഒരു കവിതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏകദേശം സമ്മറി ആയിട്ട് സമ്മറിയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സമ്മറി ഈ ഒരു കവിത എത്രത്തോളം നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനും വേണ്ടി ചില വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ തരുന്നത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനുകൾക്ക് ഏകദേശം ആൻസറുകൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കവിത നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദിസ് പോം ഈ ഒരു കവിതയുടെ തലക്കെട്ട് എന്താണ് second question what is the name of the poet kavide peri endanu then third question who are the characters in this poem ee oru kavideyile rendu kadapaathrangal aarokkeyaanu adhaayidhu ee oru kavideyile rendu kadapaathrangal aarokkeyaanu next question what is there between the property of the neighbors rendu alvasigalude property kal kedil sthalathin edil endana avade ullathu next question in which season the wall is getting broken ed season lane ee oru madilugal poliyunnathu next question at spring season what happens to the wall സ്പ്രിങ് സീസണിൽ മതിലിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു ഈസ് ട്രൈങ് ടു ബ്രേക്ക് ദ വാൾ ആരാണ് മതിലിനെ പൊളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഡസ് ദ പോയറ്റ് കൺസിഡർ സ്പ്രിങ് സീസൺ ആസ് മിസ്റ്റുവസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കവി സ്പ്രിങ് സീസണിനെ അതായത് വസന്തകാലത്തിന് വികൃതിയുള്ളതാണ് അതായത് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതായത് ഈ ഒരു കവിതയിൽ സ്പ്രിങ് സീസണിനെ അതായത് വസന്തകാലത്തിനെ ഒരു വികൃതിയുള്ളതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്നതായിട്ട് കവി പറയുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു ഫൈൻസ് ദ ഗ്യാപ്സ് ഓൺ ദ വാൾ ആരാണ് മതിലിന്മേൽ വിടവുകൾ കണ്ടെത്തുന്നത് അതായത് മതിൽ പൊളിഞ്ഞത് ആരാണ് കാണുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഡസ് ദ പോയറ്റ് സി സംതിങ് ദീസ് ദാറ്റ് ഡസിൻ ലവ് ദ വാൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കവി ഈ ഒരു കവിതയിലൂടെ പറയുന്നത് മതിലിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എന്തോ ഒന്ന് അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് അതായത് കവി ഈ ഒരു കവിതയിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് മതിലിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എന്തോ ഒന്ന് അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കവി അങ്ങനെ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു ഈസ് റിപ്പയറിംഗ് ദ വാൾ ആരൊക്കെയാണ് മതിലിനെ നന്നാക്കുന്നത് അതായത് മതിൽ പൊളിഞ്ഞ സമയത്ത് ആരൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു മതിലിനെ നന്നാക്കുന്നത് ഈ മതിലിനെ നന്നാക്കുന്ന രണ്ട് ആളുകൾ ആരൊക്കെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 
ഹൗ ഡു ദ റിപ്പയർ ദ വാൾ എങ്ങനെയാണ് അവർ മതിലിനെ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് പൊളിഞ്ഞ ര മതിലിനെ രണ്ട് ആളുകൾ കൂടെ നന്നാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അവർ ഈ ഒരു മതിലിനെ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് ഇറ്റ് ഈസി ടു റിപ്പയർ ദ വാൾ ഈ ഒരു മതിലിനെ നന്നാക്കിയെടുക്കുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിരുന്നു അതായത് ഈ ഒരു മതിലിനെ നന്നാക്കിയെടുക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു ഒരു എസ് ഓർണ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ യെസ് അതല്ലെങ്കിൽ നോ എന്നായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ വാസ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോൺസ് ഓൺ ദ വാൾ ഈ ഒരു മതിലിന്മേലുള്ള കല്ലുകളുടെ ഷേപ്പ് എങ്ങനെ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ആകൃതിയൊക്കെ എങ്ങനെ ആയിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഡസ് ദ പോയറ്റ് ആർഗ്യൂ ദാറ്റ് ദർ ഈസ് നോ നീഡ് ഓഫ് എ വാൾ ദെയർ കവി പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മതിലിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം അതല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വാദിക്കാൻ കാരണം മതിലിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് അതായത് കവി പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ മതിലിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിനെ ന്യായീകരിച്ചു കൊണ്ട് അദ്ദേഹം രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് മതിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ മതിൽ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് കവി അവിടെ മതിൽ ആവശ്യം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ അദ്ദേഹം അതിന് അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വാട്ട് ആർ ദ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രീസ് ഇൻ ദർ എസ്റ്റേറ്റ്സ് ഈ രണ്ട് അയൽവാസികളുടെ എസ്റ്റേറ്റുകളിലുള്ള രണ്ട് മരങ്ങളെ പേരുകൾ ഈ ഒരു കവിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ആ രണ്ട് മരങ്ങൾ ആ രണ്ട് മരങ്ങളുടെ പേര് എഴുതുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഡസ് ദ നെയ്ബർ ജസ്റ്റിഫൈ ദ നീഡ് ഓഫ് വാൾ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തു പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഒരു അയൽവാസി മതിലിൻ്റെ ആവശ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്ത് ന്യായീകരണമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതായത് കവി പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ മതിലിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അയൽവാസി പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അയൽവാസി പറയുന്നത് അതായത് മതിൽ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അയൽവാസി ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് അയൽവാസി പറയുന്ന ആ ഒരു കാര്യം എന്തായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു സെയ്സ് ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സസ് മേക്ക് ഗുഡ് നൈബേഴ്സ് ഈ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് ആരാണ് അതായത് ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സസ് മേക്ക് ഗുഡ് നൈബേഴ്സ് നല്ല മതിലുകൾ നല്ല അയൽവാസികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ആരാണ് ഇത് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് വ്യൂസ് ഓഫ് ദ നെയ്ബേഴ്സ് ഈ രണ്ട് അയൽവാസികളുടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എന്താണ് അതായത് ഈ രണ്ട് അയൽവാസികൾക്കും മതിലിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് ഉള്ളത് ഒരാൾ മതിൽ വേണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരാൾ മതിൽ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ആ ഒരു രണ്ട് കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എന്താണ് അതായത് അയൽവാസിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ കവിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു ഈസ് ബ്രേക്കിംഗ് ദ വാൾ ആരാണ് മതിലിനെ പൊളിക്കുന്നത് അതായത് മതിലിനെ പൊളിക്കുന്ന എന്തോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കവി ആ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കവിത മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ആ മനസ്സിലാകും ആരാണ് ഈ ഒരു മതിലിനെ പൊളിക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് ആരാണ് ഈ ഒരു മതിലിനെ പൊളിക്കുന്നത് ദെൻ വൈ എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് മതിലിനെ പൊളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആരാണ് ഈ ഒരു മതിലിനെ പൊളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് മതിലിനെ പൊളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഭാ പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെല്ലാം ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ ഒരു പാഠഭാഗം ഏകദേശം നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ സമ്മറി നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്